Good day, grade 12 students. Today's discussion will be about the demand and supply function, the demand and supply curve, and the equilibrium. Last time, we discussed the definition of market, the three types of market and its definition, the concept of supply and demand, the law of supply and demand, and the non-price determinants that affects the supply and demand. So today, we will find the demand or supply of a product depending on the price through the computation of demand function and supply function. Remember that in a given problem, the demand and supply function will be given. And also remember that all demand and supply functions are all assumptions. So for example, in this slide, we see that, that the given demand function is quantity demanded so, malaking Q and then maliit na D is equal to 60 minus P over 2. P stands for price. And then the supply function is quantity supplied is equal to 5 plus 5 times P or price. So, in this specific problem, the demand and supply function is already given. The next step is substitution of the price in the demand and supply function so for example here we have a table so the first thing you will do is construct a table with three columns one for price one for quantity demanded and one for supply uh, makikita rin natin dito sa table natin that uh, meron nang nakalagay na 60 and 5 dito sa zero so, kaya nilagay na yung 60 and 5 doon sa 0 kasi makikita nyo siya dito sa demand and supply function or doon sa formula. No, na yung 60 ay yung na doon sa formula ng demand. So, nilagay na siya sa quantity demand and then sa supply is yung 5. So, nilagay na siya doon. Assuming na 0 yung price. Kasi pag sinubstitute mo yung 0 dito sa P, automatic, 0 divided by 2 is 0. So, 60 minus 0 is 60. And then, 5 plus 5 times 0, so 5 times 0 is 0, 5 plus 0 is 5. So, may nilagay na dyan, automatic na nating ilalagay dyan sa table na yan, yung 60 and 5. Kasi, ganun na mangyayari kapag sinubstitute natin yung 0. Step 1 nga, ay gumawa tayo ng table at maglagay tayo ng uh, tatlong columns. Tapos, ipalalagay ko na rin din dito sa inyo yung mga price na possible. So, in this case, 0, to 16. Step 2, uh, isa-substitute na natin yung given price dito sa demand function. So, our demand function is quantity demanded is equal to 60 minus P divided by 2. Pabalik tayo dun sa table, ang unang price doon sa column after 0 ay 2. So, ang una natin gagawin ay substitute. So, yung P stand for price. So, substitute 2 sa P. So, ang mangyayari na sa ating equation ay 60 minus 2 divided by 2. So, important din na i-note natin na every time na may computation na ginagawa ay i-apply yung PEMDAS rule. So, dahil uh, division, itong 2 divided by 2, siya muna yung ating uunahin. So, 2 divided by 2 is equal to 1. So, pwede na tayo mag-proceed sa 60 minus 1 is equal to 59. So, yun na yung sagot sa ating unang price. So, kung babalik tayo dun sa table, ilalagay na natin yung sagot natin na 59 doon sa katapat ng price na 2. Kasi yun 2 yung ginamit natin sa pag-substitute doon sa ating demand function. So, para mas maitindihan, try pa natin yung isa. So, try naman natin yung 4. Again, kakapi lang natin yung demand function kasi lahat naman sila yan ay pare-parehas. Sa lahat ng price, yan lang yung gagamitin natin. So, 60 minus P divided by 2. So, ang una ulit natin gagawin is substitute natin yung price. So, sa case na to ay 4. So, 60 minus 4 divided by 2. So, yung next naman natin gagawin, again, PEMDAS rule. So, unahin natin yung division. So, 4 divided by 2 is equal to 2. 60 minus 2 is equal to 58. So, 58 yung answer natin. Tapos, kapag bumalik ka dun sa table, Ilagay mo na rin yung 58 doon sa tapat ng pinang-substitute natin na price which is 4. So kapag kinumpute nyo na yan lahat hanggang sa 16, yan yung mga magiging sagot. Uh, mapapansin din ninyo na meron siyang parang pattern. Okay? Kasi nga isa lang yung ginamit natin na demand function. So makakapag-observe kayo ng pattern. Ngayon huwag kayong magbase ng sagot sa pattern at hindi na kayo magko-compute. 
uh, imbis, ang gagawin nyo na lang ay gamitin nyo yung pattern para ma-check ninyo kung ang answers ninyo ay tama. Mapapansin nyo yan na isa lang yung interval ng mga answers ninyo. Okay, so tapos na tayo dito sa uh, demand na side or sa quantity demanded. Mag-proceed naman tayo sa pag-compute ng sa supply function. Click tayo dun sa una. Makikita natin dito na ang formula ng ating supply function o yung given. So, ibig sabihin hindi to constant. Ha? Hindi to palagi sa lahat ng problem. Ito yung demand and supply function. Every, every problem ay mayroong unique na demand and supply function na ibibigay naman bago nyo i-compute. So, para dito, uh, quantity supply is equal to 5 plus 5 times P. Tandaan nyo lagi na pagka magkadikit yung uh, ano, ibig sabihin, imumultiply yun. So, substitute natin, quantity supply is equal to 5 plus 5 times P. So, kunin natin yung unang example ng price, yung 2. So, substitute natin sa yung 2 sa P. So, 5 plus 5 times 2. So, dahil nga, PEMDAS rule, unahin natin yung multiplication kesa sa addition. So, 5 times 2 muna. So, 10. 5 plus 10 is equal to 15. So, yun yung quantity supply kapag ang price ay 2. So, balik tayo dun sa table. Okay, katulad lang kanina, kung anong price yung ginamit mo sa pag-substitute dun sa function, dun mo ilalagay yung sagot. So, in this case, dito mo siya naman ilalagay sa pangatlong column, pero sa katapat ng 2, dahil siya ay sa quantity supply naman. So, another example para mas maintindihan natin. Naman natin yung price ng 4. So, quantity supply is equal to 5 plus 5 times P. Tapos, ang gagawin natin is substitute natin yung 4 sa P kasi nga P stands for price. So, 5 plus 5 times 4. 5 times 4 is equal to 20. 5 plus 20 is equal to 25. So, si 25 ngayon ang ating sagot. So, pagbalik natin sa table, ilalagay natin si 25 doon sa column ng quantity supply tapos katapat ng price na 4 since si 4 nga yung ginamit natin sa pag-substitute and then kapag kinumpute nyo lahat yan from price na 6 hanggang 16 ito yung mga magiging sagot okay? so mapapansin nyo rin katulad kanina na mayroong pattern so para ma-check nyo nga na tama yung sagot ninyo kailangan pare-pareho yung interval o mayroong pattern sa pagitan ng mga number so ito lang yung paraan kung paano natin makukompute demand, yung demand and supply function and then mailagay siya sa demand and supply schedule. etong table na to ang tawag dito ay demand and supply schedule. So, mapapansin natin, mapapansin natin dito na merong magkapareho na sagot. Okay? So, in this case, nagpantay sila doon sa presyo na 10 pesos. So, sa 10 pesos, nagpantay yung quantity demand and then quantity supply. At ito ay 55 na bilang or 55 na quantity. Ang tawag dito sa point kung saan nagmi-meet si quantity demand and then quantity supply ay equilibrium. Ibig sabihin ng equilibrium, ito yung situation where quantity demanded is equal to the quantity supplied. The combination of price and quantity where there is no economic pressure from surpluses or shortages that would cause price or quantity to change. In short, yung equilibrium dito nagkasundo yung mga buyers and sellers na ito yung presyo na kanilang pagbibilhan at yung presyo na kanilang pagbebentahan. Okay? So yung presyo dito hindi siya masyadong mababa para doon sa seller at hindi naman siya masyadong mataas para doon sa buyer. Kumbaga ito yung pinaka-balance kaya nga equilibrium yung kanyang pangalan. So ito yung equilibrium price, ito yung ginagamit ngayon sa pagbebenta ngayon sa market. Kasi Diyan na ma-maximize na pareho silang magbe-benefit yung buyer and seller o yung supply and demand. Next na gagawin natin ay yung paggawa ng demand and supply curve. So in short, mag-graph tayo gamit yung ating demand and supply schedule na ginawa natin kanina. So una natin gagawin sa paggawa ng graph ay gumawa kayo ng X and Y axis. Ibig sabihin gumawa kayo ng line na horizontal and line na vertical na magmi-meet na parang sa uh, right angle. So, in short, parang pa-L na line. Okay? Kaya, katulad ng nakikita nyo sa harap. So, sa x-axis, dito nyo ilalagay yung quantity. So, x-axis, yung horizontal, doon natin ilalagay yung quantity. So, syempre, magsisimula tayo sa 
0. And then, ilagay ninyo yung pinaka mataas na value ng quantity hanggang doon sa dulo. Kapag din gumagawa kayo ng graph, uh, tingnan nyo na eh kung ano yung pinakamataas sa both quantity demanded and quantity supplied para isang graph na lang yung gagawin nyo. Yung papakita ko sa, sa inyo, maghihiwalay pa yung graph. Pero para makatipid kayo sa pagdodrawing, sa time sa pagdodrawing, isang graph na lang yung gawin nyo. Pag isahin nyo na lang kung saan nyo ilalagay yung curve. Okay? So, ayun nga. Uh, katulad dito, nilagay na natin siya sa 60 kasi ngayon yung 60 yung pinakamataas ng quantity demanded sa uh, equation natin kanina or sa function natin. So, ang gagawin nyo lang, sa kabila naman or sa y-axis, dun nyo naman ilalagay yung price. Ilagay nyo na rin yung kung ano yung pinakamataas na price na nandun sa ating schedule which is uh, 16. Okay? So, isagad nyo na hanggang doon sa 16. So, from 0 to 16. Kapag nalagyan na natin ng label, make sure lang na pantay sila. No? Pantay lang yung pagitan. Di naman natin sinasabi na uh, mathematically pantay talaga yung graph na magagawa nyo. But, sikapin nyo na yung pagitan ng mga bawat number. So, let's say 0, 2, 4. Pantay-pantay yung pagitan nila. So, ayan. Igagraph na natin. Uh, ang gagawin nyo lang ay titingnan nyo yung demand schedule. So, for example, kapag ang price daw ay 2, ang quantity demanded ay 59. So, balik tayo sa graph. So, ipaplot nyo yung 2 katapat ng 2 sa price and then katapat ng 59 sa demand. Okay? So, dito kasi sa illustration ko, naka-interval siya ng uh, 5. Pero dahil syempre computer to, matatansya na talaga ng sakto kung saan siya yung uh, 59. Pero since kayo ay nagsusulat or nagdodrawing, lagyan nyo ng linya or ilagyan nyo mismo yung mga number para mas madalian kayo. So yun na, naplat na natin. 2 and 59. So next, uh, 4 and 58. So ganun lang ulit. Or tapat nyo sa price and then 58. Tapat nyo dun sa quantity. Next, lagyan nyo lang muna ng dot. Mamaya na natin i-coconnect. Uh, 6 and 57. So, 6 sa price, 57 sa quantity. 8 and 56. 8 sa price. And then 56 sa quantity. 10 and 55. 12 and 54. 14 and 53. 16 and 52. Okay, so pwede nyo naman i-pause yung video natin in case na uh, mab, na bab, nabibilisan kayo sa pagpa-plot natin. So kapag na-plot nyo na yung ating mga uh, galing doon sa demand schedule, uh, i-connect nyo na yung nagawa nating uh, graph. So pagka kinonek nyo na yan, ang tawag na dyan ay demand curve. At sisiguro nyo na yan ay demand curve at tamang demand curve yan kapag habang tumataas ay ang direction niya ay pakaliwa or shift to the left kasi ngayon yung katangian ng demand dahil ang demand ay inversely proportional sa price kung matatandaan natin sa nakaraang discussion. So next na na plot na natin yung demand curve, punta naman tayo sa pagpa-plot ng graph ng supply curve. So sabi ko nga sa inyo, pwede niyo gamitin kung ano yung uh, graph nyo kanina. Dito kasi sa computer, uh, mas madali na dalawang graph. Pero dahil sa papel nyo naman ito gagawin, pwedeng uh, magkaiba. Ay, I mean, magkasama sa isang graph na lang sila. So, itong line na to, o yung curve na to, pwede mo siyang isama doon sa curve na yun. Kasi mag-overlap din naman sila. Mamaya papakita natin. Okay? So, ganun lang ulit. Uh, titingnan mo lang lagi yung supply schedule. So, lagay natin 2. Uh, and then, pagka ang price ay 2, ang supply ay 15. So, hanapin lang, 2, and then 15. Next, 4, and then 25. So, i-plot nyo lang, katapat ng 4 sa y-axis, 25 sa x-axis, 6 and 35, 8 and 45, 10 and 55, 12 and 65, 14 and 75 then 16 and 85 so yan, yan na yung ating supply curve ayun, dahil kayo ay gumawa ng demand and supply curve na magkasama 
sa isang graph. Mapapansin nyo, yung na nagkaparehas kanina, yung 55, yung equilibrium na tinatawag natin. Kapag dating sa graph, ay mag-overlap sila. Dito kasi hindi nyo siya makikita. Pero dyan sa pagkasinundan nyo yung paggawa natin, mag overlap sila. Yung point nila ay isa lang. So, ang tawag doon ay equilibrium. So, makikita nyo na yung demand curve at supply curve ay mag intersect sa isa't isa. Okay? So, yan yung price equilibrium na tinatawag. So, ganun lang ang pagkocompute ng demand and supply function, ang paggawa ng demand and supply schedule, at ang paggraph ng demand and supply curve. Okay? Madali lang siya, di ba? So, Uh, sa next exercise natin, uh, magbibigay ako ng uh, example at kayo yung magko-compute mula doon sa umpisa. So, ang ibibigay ko lang ay yung demand and supply function tapos yung schedule na may nakalagay na price. Pero, kayo na yung magsisimula mula sa pagko-compute, paglalagay doon sa schedule at pag-graph.